Então pessoal, é, começando o vídeo de hoje aqui da rodovia PE60 Nesse sentido aí, ó, é quem vem de Recife, quem vem de Palmares, Caruaru E acessa a PE60 Esse sentido aqui é quem vai para Maragogi, São Miguel dos Milagres, Maceió E eu estou aqui na altura da cidade de Barreiros A cidade fica aqui na zona da Mata Sul de Pernambuco E também tem seu litoral no litoral sul e aqui, ó, pessoal, fica o acesso às praias de Porto de Nassau e Mamucabinhas. Duas praias incríveis aqui do município de Barreiros, que nós vamos agora mostrar para vocês. Então, essa estrada aqui tem cerca de 9 km e meio até chegar na praia. Eu vou mostrar para vocês aí essas duas praias hoje. Segue o vídeo aí, tem indicações ao longo da estrada. Se você pegar essa estrada aí, então não dá para se perder, hein? Então, segue o vídeo. E sempre nas bifurcações, pessoal, tem informação aí, ó. Você vê a primeira plaquinha aqui. Então, para a direita tem as ruínas da Igreja de São Gonçalo. Eu já filmei, tem vídeo aqui no canal. Não foi só uma vez. E para a esquerda, o acesso à Praia do Porto de Nassau. Né? Para a direita também aí tem uma pedreira logo mais na frente, fábrica de pólvora. Então, o acesso para a praia é por essa estrada aqui. Então, toda bifurcação aí tem uma plaquinha indicando. Então, tá muito fácil chegar na praia. Só a estrada que é de terra, mas dá para chegar com o seu carro baixo, tranquilamente. Até o ônibus está conseguindo passar. E aqui, ó, pessoal, da próxima bifurcação, tem outra placa indicando. Novamente aqui, ó, para a esquerda. Sempre é para a esquerda aí nas bifurcações. Que sobe uma pequena ladeira. O conselho que eu dou é se você pegar um dia com muita chuva, não vem aqui à praia, porque essa subida aqui, ela meio que desliza. Né? Então, só preste assim, ó, um dia que está fazendo sol... Se passar uma chuva fraca, por exemplo, mas estiver chovendo forte, eu não indico que você venha enquanto a estrada estiver assim. Mas tem um projeto aí de fazer a estrada aqui e vai ser legal o acesso a essas praias maravilhosas aqui de Barreiros. Aqui está a terceira bifurcação, pessoal. Nesse trecho se pega aí um pequeno pedaço de Mata Atlântica, muito bonita, onde a estrada passa por dentro. E mais uma vez é à esquerda. E vamos seguindo. E é um trecho muito bacana, pessoal, aqui no caminho das praias. Esse trecho aqui de Mata Atlântica não é grande, não é pequenininho. Mas é muito legal. Principalmente que aqui é muito quente. E quando você chega aqui na parte da sombra, relaxa, né? Só que é bastante úmido também esse trecho. A estrada é um pouquinho estreita, mas um jeitinho dá para passar. Quando vem um carro no sentido contrário. Durante a semana... É pouco movimentado. Oi. Então durante a semana é pouco movimentado, só que passa mais por aqui é o pessoal que pesca, né? Também tem é o pessoal que tem é, questão da agricultura e umas terras aí pra frente. Mas poucas pessoas aí visitam a praia durante a semana, é mais no domingão. Então é tranquilo vir durante a semana, é no domingão quando tem uma movimentação maior, principalmente nos meses aí de verão. Né? Aí passar nessas partes mais estreitas aí tem que ter aquele jeitinho, um dá uma ré pra lá, outro pra cá, e consegue passar. E é isso aí, segue o vídeo, daqui a pouco vamos estar na praia. E agora a quarta e última bifurcação. E novamente pra esquerda. Já estamos bem próximo do mar. E vai seguindo o vídeo aí pra vocês verem imagens dessas praias maravilhosas. E olha só pessoal, estamos agora aqui na praia do Porto de Nassau Aqui na altura dessa lagoa maravilhosa Estamos aí uma semana de maré morta aqui na região Só lembrando, estamos aí a menos de 40 km do centro de Maragogi Mais ou menos 15 km ou menos Da primeira praia, né? Lá de Maragogi, que é a praia de Peroba Estamos também a... Cerca de 33 km da Praia dos Carneiros pela pista, hein? Que aqui pela praia é bem mais perto. 
Ali está a Ilha do Coqueiro Solitário. Nesse momento, o tempo está fechado para aquele lado, porém, o mais importante para esse lado aqui, o tempo está aberto e é de onde o vento está vindo. Ou seja, não tem chuva por enquanto, hein? O tempo aí está bem bonito para esse lado. Vamos aqui passar algumas horas dessa manhã registrando imagens aqui do litoral barreirense para vocês. Olha essa lagoa que bacana, hein? Vocês veem que ela chega até aqui. E não tem contato aí com o oceano. E como eu sempre falo, pessoal, quando a maré tá alta aí, por conta das ondas fortes, o pessoal costuma aproveitar aqui essa lagoa para tomar banho, que é bem mais tranquila. E é muito bela. E o interessante é isso, né? Que ela não chega até o mar. Esse tipo de lagoa aí é conhecido como Maceió. Ela é alimentada por um pequeno riacho. Mas não deságua no mar, a menos que o pessoal cava isso aqui. Mas o pessoal cava e rapidamente o mar fecha o acesso. Muito interessante isso. E vocês vão vendo aí, praia do Porto Nassau. Uma praia totalmente deserta. E sem construção nenhuma. Isso aqui é o bacana, esse é o diferencial. Existem projetos aí de construção nessa praia. Eu particularmente prefiro ela do jeito que está. É um oásis aqui no litoral sul de Pernambuco. Tenho certeza que construções aqui vai mudar e muito o cenário dessa praia. E ela não vai ser mais a mesma coisa. Tenho certeza disso. Hoje eu vim com meu amigo Joseph. Que tá ali na frente. Dia de folga dele lá do resort. E hoje a gente veio dar uma voltinha por aqui. E no nosso vídeo de hoje a gente vai seguir em direção ao norte Saindo aqui da praia do Porto de Nassau Esse trecho aqui onde o pessoal estaciona os carros ó. Ali está o Joseph Então a gente vai sair daqui em direção ao norte da, das praias aqui de Barreiros Mostrar mamucabinhas também Passando ali por cima das pedras Passando pela pedra do Conde Tendo uma visão aí da ilha e Segue o vídeo aí pessoal Visão aqui de cima das pedras, vegetação bacana. Você quer conhecer esse paraíso? Então, como mostrei aí as placas, né? tá bem fácil de chegar. Só a estrada que é de terra, então para quem não gosta de pegar off-road aí, também a praia é deserta, né? Então você que fica receoso. Só dá pra ver aí aos domingos porque é o dia que a polícia municipal tá por aqui. Mas é muito bela aqui a Praia do Porto Nassau. Muito bela mesmo. E vale a pena, pessoal, passar aqui por cima das pedras para o outro lado. Porque aqui de cima das pedras, olha só a vista que você tem. É uma vista sensacional. Para ver ali a ilha. Uma visão mais alta, né? E aí a praia de Mamucabinhas, aí na frente. Vocês vão ver imagens aí de Mamucabinhas ainda nesse vídeo. Vamos até o final da praia. Mostrando algumas cenas para vocês. É um 
lugar espetacular, hein? Inclusive tem um acesso, né? Aqui por cima. O pessoal para os carros ali em cima e consegue descer por essas pedras acessando aí esse trecho da praia. O pessoal frequenta muito aqui aos domingos e muitos se reúnem aí nessa parte. A única coisa ruim é que tem gente que deixa lixo por aqui. Vocês vão vendo aí, lá pra trás tem mais lixo também. E infelizmente acontece isso, né? Ainda tem aí o pessoal sem educação. Que vem aproveitar a praia aí e acaba deixando lixo no local, infelizmente. Depois de atravessar as pedras, né? Lá está a ilha aqui, é um banco de areia, quando a maré está baixa, você consegue acessar ali a ilha a pé. Eu já fiz alguns vídeos a partir de lá da ilha. E aí pra frente fica a praia de Mamucabinhas. O tempo deu uma melhorada, mas para o lado norte aí, ó, ainda está um pouco nublado. A cor da água aqui em frente ainda não está com a cor original. Mas está limpando devagarzinho, se não chover muito né, daqui pra frente. E a vista aqui de Mamucabinhas em direção à Ilha do Coqueiro Solitário é magnífica. Olha só que bacana. Então, pessoal, a Praia do Porto de Nassau, né? Começa aí da frente para lá. Então, a ilha faz parte da, da Praia do Porto de Nassau. Aquelas rochas ali. É, das rochas para lá, tem umas ondas mais altas, né? Esse trecho aí em frente à ilha é mais tranquilo. Justamente porque tem as pedras e segura mais as ondas. Esse trecho aqui do meio de Mamucabinhas também tem umas ondas um pouco mais altas. Já lá na ponta, lá mais para frente, para o norte, para onde nós vamos, as ondas são mais calmas porque tem os arrecifes mais altos que seguram essas ondas. Então, deixando bem claro aí, né, principalmente você que tem criança pequena, para tomar um cuidado, porque tem as ondas um pouco mais altas. Essa semana aqui, estamos numa maré morta, então o mar está mais tranquilo, né? mesmo na maré alta, mas ele é mais tranquilo. Mas na semana de maré viva, ou seja, semana tem lua cheia e lua nova, tem que tomar um certo cuidado ao vir para cá. E agora daqui nós vamos sair, vamos em direção aí à parte norte da praia de Mamucabinhas. Então pessoal, quem acompanhou o canal já sabe né, que eu já citei em outros vídeos... Aqui em Mamucabinhas tem umas casas bacanas, onde alguns famosos já se hospedaram. Então algumas casas dessas aí, já ficou aí o DJ Alok, o jogador Hulk, o cantor também Gustavo Lima, a apresentadora Fátima Bernardes. Então local aí para quem procura sossego, tranquilidade. Além dessas, tem outras mais ali na frente. Então são casas aí bem bacanas. 
nessa praia incrível aqui de Barreiros. Vocês vão vendo aí, ó. O Mazão tá com a cor bonita. Não é a cor original, né? Ele tem um azul bem intenso, mas porque estamos aí em um período aí onde chove mais. Então o Mali não tá com a cor tão bacana quanto deveria, né? E daqui eu vou seguir por uma estrada que tem por trás dessas casas aí na frente para sair lá no extremo norte da praia. Segue o vídeo aí que vocês vão ver. vocês vão vendo mais dessas casas aí ó um pouco mais de perto piscininha bacana ali só luxo e a visão daqui que é incrível né olha lá no fundo a ilha do coqueiro solitário magnífica essa praia de mamucabinhas e eu vou pegar essa estrada aqui pessoal que vai sair mais ao norte, aqui da Praia de Mamucabinhas, né? Essa estrada aí que, pelo menos, o público consegue passar por ela. E tem outro acesso por aqui, ó, que vai dar na cidade de Itamandaré. Porém, tem uma porteira e não dá para passar. Então, quem quer chegar na Praia de Mamucabinhas, o jeito é vir pela Praia do Porto na Sal, deixar o carro lá e vir a pé. Ou então vim pela Praia de Boca da Barra somente com maré baixa. Com maré alta você não vai conseguir passar. Conta do rio. Ou então você ficar hospedado em uma casa dessa. Ficando hospedado em uma casa dessa. E aqui tem algumas casas para alugar. Você vai poder ter o acesso aí, né? Vindo por essa estrada aqui. Que vem lá da cidade de Tamandaré. Então, por enquanto, os acessos até aqui ainda não são muito bons, né? Tem uns projetos aí. De facilitar os acessos dos, dos turistas. Vamos ver se um dia esses projetos saem do papel. Pessoal, a Praia de Mamucabinhas Com um pouco mais aí de 3 km de extensão Algumas casas Para chegar nessa parte aqui Pegamos uma estrada Que vem por trás das casas Para conseguir pedalar né? Porque pela beira da praia não dá com a maré Um pouco mais alta assim a Areia bem fofa A vista daqui também é maravilhosa então para esse lado aí, né, a Praia do Porto de Nassau fica lá na frente. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Então lá naquelas rochas, né, Praia do Porto de Nassau. Aqui, ó, as últimas casas no sentido do sul para o norte. E nós vamos encerrar o vídeo no extremo norte aqui das praias de Barreiros. Segue aí. E são um pouco mais de 3 km lá da ilha do Coqueiro Solitário até aqui na parte mais ao norte da Praia de Mamucabinhas. Essa praia maravilhosa. Então pessoal, chegando aqui no final das praias de Barreiros ao Norte, final da Praia de Mamucabinhas. Ali na frente tem o, o rio, né? Foz dos Rios, Ilhetas e Mamucabas, logo depois já é Tamandaré. Daqui já dá para avistar a cidade de Tamandaré. Tamandaré que tem praias belíssimas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar algumas imagens aéreas aí no final para vocês verem. A foz desses rios. É um lugar bem bacana. A maré hoje não foi muito alta. 
Então não, não deixou a água do rio é, verdinha como é de costume com a maré mais alta. Então é isso aí, muito obrigado pela presença, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Valeu!